Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự và cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên Đỗ Duy Vinh. Hai cựu lãnh đạo của tỉnh Phú Yên bị đưa ra xét xử về cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013, khi đó bị cáo Phạm Đình Cự và Đỗ Duy Vinh biết thửa đất số 76, tờ bản đồ số 8, diện tích 1.183m2 thuộc ô phố A2, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giao đất cho công ty Pimefaco để thực hiện dự án Trung tâm Kinh doanh Dược Mỹ Phẩm và Dịch vụ Y tế Phú Yên. Tuy nhiên, công ty này không triển khai thực hiện dự án, thuộc trường hợp phải thu hồi đất, nhưng các bị cáo vẫn làm các thủ tục cho công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất nêu trên cho Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Phú Yên không đúng quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Cự và bị cáo Đỗ Duy Vinh cùng 3 năm tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Còn tại tỉnh Bình Định, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phước cho biết vừa khởi tố vụ bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tấn, Trương Đức Tiến và Ngô Thúy Vân cùng chú tại tỉnh Bình Định để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bất ngờ kiểm tra nhà của Nguyễn Văn Tấn ở xã Phước Hiệp, lực lượng công an đã phát hiện Tấn Tiến và Vân cùng một số đối tượng khác có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên chiếu và trên sàn nhà của đối tượng có các mảnh vỡ thủy tinh đều bám dính chất rắn nghi là chất ma túy và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, các đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy. Công an thành phố Phan Rang, Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Ghép, sinh năm 1994, trú tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Tràm về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó vào ngày 22 tháng 1 năm 2022, Huỳnh Văn Ghép lên mạng xã hội Facebook liên hệ mua 5 giấy phép lái xe hạng A1 với tổng số tiền 6 triệu đồng kèm theo 5 giấy phép lái xe là 5 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm đơn đề nghị học sát hạch để cấp giấy phép lái xe, biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình, giấy khám sức khỏe, biên bản kết quả tổng hợp kết quả sát hạch lái xe mô tô. Tất cả hồ sơ này đều là giả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện và triệu tập Huỳnh Văn Ghét để làm việc. Tại cơ quan công an, Ghét đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phát hiện một lượng lớn thuốc tân dược ngoại nhập các loại không có hóa đơn chứng từ trị giá khoảng 7 tỷ đồng được vận chuyển trên xe tải ở khu vực phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình kiểm tra xe tải đang dừng trong khuôn viên cho quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Đoàn kiểm tra phát hiện gần 18.200 hộp thuốc tân dược ngoại nhập các loại không có hóa đơn chứng từ có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định. Ước tính tổng trị giá hàng hóa là khoảng 7 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số thuốc tân dược trên để xử lý theo quy định. Vào dạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra một vụ cháy lớn dãy nhà xưởng. Tại hiện trường thì một căn nhà tạm, một xưởng gia công gỗ và 1 phần 3 xưởng sản xuất biển quảng cáo đã bị thiêu rụi. Vào khoảng 1 giờ 30 phút dạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện một nhà dân và một xưởng ván ép đang bị lửa bao trùm. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan qua xưởng sản xuất biển quảng cáo bên cạnh. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức điều nhiều xe chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thương vong, thế nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn căn nhà tạm, một phần nhà xưởng gia công gỗ và xưởng sản xuất biển quảng cáo. Công an thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Vào chiều ngày hôm nay, công an quận Hoàn Kiếm đã niêm phong ngôi nhà số 22, ngõ Tức Mặc, phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam để điều tra về vụ tai nạn lao động khiến 4 người thương vong. Thông tin ban đầu vào khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, khi một nhóm công nhân đang tiến hành cải tạo khu tầng thượng ngôi nhà số 22 ngõ Tức Mặc, 
bất ngờ kính vỡ đã khiến nhóm công nhân bị ngã xuống. Nhiều người và xe cứu thương đã đến ngõ tức mặc và đưa nạn nhân ra ngoài. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm xác nhận đã có hai người tử vong và hai người bị thương. Theo quan sát ngôi nhà 22 ngõ tức mặc, nếu không tính tầng hầm, tầng mái thì có chiều cao 8 tầng. Công trình thuộc hạng mục sửa chữa không phải xây mới. Danh tính của hai nạn nhân sinh năm 2001 ở Hà Nội và sinh năm 1992 ở tỉnh Kiên Giang. Còn hai nạn nhân khác bị thương đã được hồi sức tích cực tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Hiện trường của vụ việc vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều tối ngày 13 tháng 4 ở Con Tum, 20 người bị thương đã được đưa về thành phố Hồ Chí Minh an toàn. Trong số này có 3 nạn nhân bị thương nặng đã được phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa Con Tum, chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục được nhập viện cứu chữa. Bác sĩ Võ Văn Thiện, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum thông tin, việc chuyển các nạn nhân được thực hiện theo nguyện vọng của gia đình và lãnh đạo của quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó chiều ngày 13 tháng 4, Xe khách chở đoàn tham quan của cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh gồm 21 người khi di chuyển trên quốc lộ 24 đến đoạn qua thôn Đắk Bun, xã Đắk Tre, huyện Con Rẫy, tỉnh Con Tum thì gặp tai nạn. Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Thành Triệu, 51 tuổi, người của đoàn tham quan tử vong tại chỗ và 24 người trong đó có 20 người của đoàn tham quan, hai lái xe tải và xe khách, một người nhà của lái xe tải và một hướng dẫn viên du lịch bị thương. Lực lượng chức năng Con Tum đang tiếp tục điều tra về vụ tai nạn này. Cũng trong sáng ngày hôm nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuật cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với đối tượng Nguyễn Văn Khởi, chú tại xã Thanh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 10 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn trình báo của một người dân chú tại xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuật về việc bị một đối tượng lừa bán giống hoa lây ơn trên mạng xã hội chiếm đoạt 10 triệu đồng. Lực lượng công an đã vào cuộc và xác định được đối tượng thực hiện vụ lừa đảo trên là Nguyễn Văn Khởi, đang sinh sống tại tỉnh Sóc Trăng. Đến ngày 6 tháng 4, cơ quan công an đã cử một tổ công tác đến tỉnh Sóc Trăng và bắt giữ Khởi. Bước đầu Khởi khai nhận đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích. Đến cuối năm 2022, Khởi ra tù và tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Lúc này, khởi lập tài khoản Facebook có tên Hoa Tươi Lạt Lạt, rồi tham gia vào nhiều hội nhóm mua bán giống các loài hoa. Sau khi có người liên hệ mua, khởi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn đó, từ cuối năm 2022 đến nay, khởi đã lừa gần 100 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Phan Tấn Đạt, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Phạm Hoàng Khôi, cùng chú tỉnh Đồng Nai về hành vi mua bán, tặng chữ trái phép trên ma túy. Thưa quý vị và các bạn, hình thức lừa đảo tiền qua tài khoản ngân hàng hay thanh toán qua mã QR code không còn là mới, nhưng hiện vẫn có nhiều người dân trở thành con mồi của các đối tượng lừa đảo. Mới đây, công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hạ Thị Ngọc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đang lẩn trốn trong nhà nghỉ. Đây là đối tượng Hạ Thị Ngọc vừa bị công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt cửa hàng thông qua việc tạo mã QR giả. Đối tượng này đã chụp mã QR của các cửa hàng rồi gửi cho một đối tượng khác được quen qua mạng xã hội không rõ địa chỉ cụ thể để tạo hóa đơn giả mỗi khi Ngọc đi mua sắm tại các cửa hàng. Vào ngày 5 tháng 4 thì tôi có đi Lào Cai và có đến cửa hàng quần áo và lấy hình ảnh giả để thanh toán và mua quần áo với giá là 1 triệu 670 nghìn đồng và tối cùng ngày hôm đó tôi cũng có đi đến cửa hàng ăn và cũng đã lấy hình ảnh chuyển khoản giả để chuyển khoản cho chủ cửa hàng ăn là 600 nghìn đồng thành công và sáng ngày mùng 6 tháng 4 tôi cũng có đi ra chợ Cốc Liếu Lào Cai và cũng đã lấy hình ảnh giả để chuyển khoản thành công để với giá là 1 triệu để mua chiếc phí ngày hôm đó tôi nhận thức là hành vi của tôi làm là sai sai với pháp luật sai với người dân bằng thủ đoạn này đối tượng Ngọc đã tiến hành lừa đảo nhiều cửa hàng quần áo quán ăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện công an thành phố Lào Cai đang tiến hành đấu tranh xác minh về hành vi thực hiện lừa đảo liên tỉnh của đối tượng Ngọc
sử dụng lệnh chuyển tiền giả hay sử dụng chiêu trò đổi tiền mặt lấy tiền chuyển khoản cũng là những mánh khóe tinh vi mà các đối tượng lừa đảo thường hay sử dụng kể từ khi hình thức thanh toán quét mã QR phổ biến. Đây là hình thức lừa đảo không mới, nhưng để tránh trở thành con mồi của các đối tượng thì các cửa hàng hơn lúc nào hết vẫn cần nêu cao tinh thần cảnh giác mỗi khi giao dịch qua hình thức không dùng tiền mặt. Hiện nay thì trên cái hình ảnh mà giao dịch ấy, thì có hiện cả giờ, cả mã giao dịch các thứ ấy, thì mình có thể là check so đòi, so sánh cả hai bên. Ấy. Nếu mà khớp với thời gian và giờ đấy thì mình có thể là giao được cho khách. Nhưng mà cũng đấy là một vấn đề mà để cho nhiều đối tượng ấy, cũng lợi dụng nhiều. Có thể là họ biết các manh mối, đấy, đầu mối đấy thì họ sẽ sử dụng này, photo y hệt như vậy. Nhưng mà em nghĩ là hiện nay thì nhiều nơi thì nên nên là để cho tài khoản ấy, mình check được trước rồi mình hãy đưa đồ cho khách. Khuyến cáo người dân nếu sử dụng dịch vụ qua tài khoản ngân hàng, cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển tiền, không giao dịch hàng hóa cho bất kỳ ai nếu chưa nhận được uh, tiền trong tài khoản ngân hàng kể cả khi đã cung cấp hình ảnh chuyển khoản thành công. Hiện với hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng, việc chuyển khoản sẽ nhận được thông báo có tiền trong tài khoản. Vì thế, người tham gia giao dịch nên chờ thông báo nhận được tiền từ tài khoản, nhận được tiền từ ngân hàng thay vì chỉ tin tưởng của hình ảnh chụp giao diện chuyển tiền thành công. Bên cạnh đó, khi giao dịch cần lưu ý kỹ hình ảnh giao dịch thành công vì hình ảnh sẽ có một số đặc điểm khác với hình ảnh từ ngân hàng chính thống về màu sắc, công chữ, thời gian. Ngoài ra, để phòng tránh hình thức lừa đảo bằng mã QR, một hình thức ngày càng phổ biến và có tốc độ gia tăng nhanh chóng, đại diện Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Công an các đơn vị địa phương đã khuyến nghị người dùng đặc biệt cảnh giác với các mã QR được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng hoặc được gửi qua mạng xã hội, email. Qua đó, người dân cần hết sức cảnh giác khi giao dịch bằng hình thức quét mã QR code.